שם כבר הגיעו חיילים בריגדה. ואמרו לנו שרוצים להקים לנו הכשרה, כי אנחנו הולכים לארץ ישראל. הגיע אחד ושני והרצאות, והכניסו לנו את זה לאט לאט לראש. היה מטבחון, וכל שבוע אישה אחת הייתה אחראית על אוכל שהייתה מבשלת לכולם. מה זה אומר? היינו מקבלים קונסרבים, והיינו נותנים לאיטלקים קונסרבים, ולתמורת זה הם נתנו לנו ביצים, קראנו לזה קמביה ווווי, ואז, וגם ירקות, ואז כל פעם אישה אחת הייתה מבשלת אוכל בשביל כולם. אימא שלי הייתה מבשלת הכי טובה, וכולם חיכו שמטילדה קראו לה שהיא תבשל, ואז יש אוכל טוב. הייתה עושה מהקורן ביף כל מיני פצ'קרה. העמיסו אותנו על משאיות, לא ידענו מה, 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 מה פתאום. עכשיו, אני לא זוכרת אם פה כבר, או בשני, כבר הגיעו הבריגדה, החיילים, ואז הם אמרו שהם מקימים הכשרה, אבל רק ילדים, בלי, כמובן בלי הורים, הכשרה לזה. והקימו לנו הכשרה במקום שאני גם לא יודעת איך קוראים לו. היה לנו ככה, מדריך שהוא היה חייל מגשר, קיבוץ גשר, קראו לו יוסף פלשמן. ואנחנו אהבנו אותו, זה אי אפשר לתאר, הוא היה בשבילנו אלוהים. עכשיו, תחשבי דבר אחד, החיילים האלה לא באו כל יום הביתה, הם היו, הם התגעגעו לארץ בצורה בלתי רגילה, ואת כל הגעגועים האלה הם העבירו אלינו. אנחנו חשבנו שארץ ישראל זה, 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 זה משהו שאי אפשר להשיג אותו בכלל, גן עדן. מה, שאנ... מה שאנחנו... הוא סיפר? הוא סיפר כל כך דברים, הוא היה יקה. הוא היה יקי שגם התחנך בחברת נוער. <מח> מה הוא סיפר? על הקיבוץ, וכמה שזה נפלא, וכמה שזה טוב. ומה ו- אני אגיד לך? זה שלנו. אין, אני לא יכולה לזכור, אבל הוא... בשבילנו זה, אם אנחנו נגיע לארץ ישראל, אנחנו הגענו לגן עדן. 